హలో ఫ్రెండ్స్ సంఖ్యా పద్ధతి అంటే నంబర్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఈ వీడియోకి మీకు స్వాగతం గత వీడియోలో మనం అకరణీయ మరియు కరణీయ సంఖ్యల యొక్క దశాంశాలు గురించి నేర్చుకున్నాం దాని సహాయంతోనే ఇవాళ మనం అకరణీయ మరియు కరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపైన సూచించడం నేర్చుకుందాం పదండి ప్రారంభిద్దాం స్నేహితులారా మీరు ఈ సంఖ్య రెండు పాయింట్ ఎనిమిది యొక్క దశాంశ పరిధి విధానం చెప్పగలరా ఇదొక అంతమయ్యే దశాంశ పరిధి పదండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని సంఖ్యారేఖపైన చూపుదాం రెండు పాయింట్ ఎనిమిది సంఖ్యారేఖపైన రెండు మరియు మూడుల మధ్యన ఉంది ఇప్పుడు మనం రెండు మరియు మూడుల మధ్య భాగాన్ని సరాసరి భాగాల్లో కొంత ఈ విధంగా పంచుదాం పది సరాసరి భాగాల్లోనే ఎందుకు ఎందుకంటే దీనివల్ల సంఖ్య వరకు చేరుకోవడం చాలా సులభమవుతుంది ఇందులో మొదటి చిహ్నం రెండు పాయింట్ ఒకటిని చూపుతుంది రెండవది రెండు పాయింట్ రెండును ఇదే విధంగా ఈ ఆఖరిది రెండు పాయింట్ తొమ్మిది మరియు సంఖ్య రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఇక్కడ ఉంది పదండి మరో ఉదాహరణ చూద్దాం సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు మూడు మూడును సంఖ్యారేఖపైన చూపండి ఇక్కడ అంతకాని ఆవర్తిత దశాంశాలు మనం దీన్ని సంఖ్యారేఖపైన ఏ విధంగా చూపుతాం పదండి చూద్దాం స్నేహితులారా ఈ సంఖ్య సంఖ్యారేఖపైన నాలుగు మరియు ఐదుల మధ్యనున్నదని మనకు తెలుసు ఇది చాలా పెద్ద భాగం ఈ సంఖ్యను దాని సరైన స్థానంలో చూపడం కష్టమవుతుంది మరి పదండి దీన్ని కూడా పది సమాన భాగాల్లో పంచుదాం ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ రెండు మరియు నాలుగు పాయింట్ మూడుల మధ్యన ఉంటుంది స్నేహితులారా ఇప్పుడు మనం ఈ సంఖ్యను సంఖ్యారేఖపైన సరిగ్గా ఉంచగలుగుతున్నామా దశాంశ తర్వాత మనం ఇప్పటి వరకు కేవలం ఒక స్థానం వరకు చేరగలిగాము కాని ఇక్కడ మూడు పునరావృతమవుతోంది మరి పదండి ఈ భాగాన్ని మరింత పెద్దది చేద్దాం మరియు తిరిగి పది సమాన భాగాల్లో పంచుదాం ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు మరియు నాలుగు పాయింట్ రెండు నాలుగుల మధ్యన ఉండడాన్ని మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ సంఖ్య నిరూపణను స్పష్టం చేయడం కోసం నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు మరియు నాలుగు పాయింట్ రెండు నాలుగుల మధ్యనున్న ఈ భాగాన్ని కూడా పది సమాన భాగాల్లో పంచవచ్చు సుమారు ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు మూడు మరియు నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు నాలుగుల మధ్యన ఉంది ఈ ప్రక్రియను శ్రద్ధగా గమనించండి మనం సంఖ్య మధ్య నుండి ముందుకు సాగుతూ పోతున్నప్పుడు మనం నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు మూడుకి అత్యంత సమీపంగా వస్తూ ఉన్నాం మరి మనం ఈ సంఖ్యను సంపూర్ణంగా రేఖపైన చూపలేకపోయినప్పటికీ దీనికి అత్యంత సమీపంగా ఉన్న విలువను సంఖ్యారేఖపైన చూపగలమని చెప్పవచ్చు అందుకని సంఖ్యారేఖపైన ఈ విధమైన ఏ సంఖ్య నిరూపణైనా మనం దశాంశ తర్వాత ఎన్ని అంకెలు గల సంఖ్యను పొందామన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది మనం సంఖ్యలను సరైన స్థానంలో ఉంచడం కోసం సంఖ్యారేఖని అనేక సార్లు పది సమాన భాగాల్లో పంచుతున్నాం అందుకని మనం ఈ ప్రక్రియను ముందు ముందు క్రమానుగత వర్ధనం అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాము ఇప్పటి వరకు మనం కేవలం అకరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపైన సూచించడం నేర్చుకున్నాం కరణీయ సంఖ్యలను కూడా సంఖ్యారేఖపైన సూచించగలమా మనకు తెలుసు కరణీయ సంఖ్యల దశాంశ పరిధి అంతం కాని ఆవర్తిత దశాంశాలు అని మరి మనం వీటిని కూడా అంటే క్రమానుగత వర్ధనం అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉపయోగించి సంఖ్యారేఖపైన చూపగలమా అవునండి పదండి మరో ఉదాహరణ చూద్దాం ఈ కరణీయ సంఖ్య నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి సున్నా సున్నా రెండు నాలుగు ఐదు సున్నా సున్నా ఆరు ఒకటి ఒకటి మొదలైన వాటిని సంఖ్యారేఖపైన చూపండి ఇక్కడ సంఖ్యారేఖపైన నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి మరియు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండుల మధ్యన ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దశాంశ తర్వాత సంఖ్యలు తిరిగి రాయబడ్డం లేదు మరియు ఆగడం లేదు అందుకని దీనికి కూడా మనం సరైన విలువ కాకుండా అత్యంత సమీప విలువను మాత్రమే చూపగలం మనం దశాంశ పరిధి తెలుసుకోకుండానే కరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపైన చూపగలమా అవునండి వీటిని సంఖ్యారేఖపైన చూపడానికి ఒక పద్ధతుంది పదండి మనం కరణీలో రెండును సంఖ్యారేఖపైన ఏ విధంగా చూపగలమో తెలుసుకుందాం మనకి కరణీలో రెండు ఎలా లభిస్తుంది ఏ సంఖ్య అయినా మనకి కరణీలో ఎప్పుడు లభిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఏ సంఖ్య యొక్క వర్గమైనా అంటే ఎక్స్ వర్గం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఎక్స్ కి సమానమైన కరణీలో రెండు లభిస్తుంది వర్గము వర్గమూలము వంటి పదాలు విన్నప్పుడు మనకే సిద్ధాంతం జ్ఞాపకం వస్తుంది పైథాగరస్ సిద్ధాంతం 
ఒకవేళ ఇక్కడ మనం ఒక సమకోణ త్రిభుజాన్ని ABC తీసుకుంటే అందులో AB మరియు AC ల రెండింటి పొడవు ఒక యూనిట్ అయితే మరి పైథాగ్రస్ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మనకి కరణి AC యొక్క పొడవు కరణిలో రెండుగా లభిస్తుంది కరణిలో ఒకటి యొక్క విలువ ఒకటి అని మనకి తెలుసు మరియు కరణిలో నాలుగు యొక్క విలువ రెండు అని తెలుసు అంటే కరణిలో రెండు సంఖ్యారేఖ పైన ఒకటి మరియు రెండుల మధ్యన ఉంది అందుకని ఒకవేళ మనం కరణిలో రెండును సంఖ్యారేఖపైన చూపితే మరి త్రిభుజం ఏబిసిని కొంత ఈ విధంగా చేయాల్సొస్తుంది బిందువు ఏ సున్నాగాను మరియు బిందువు బి సంఖ్య ఒకటి పైన ఉన్నట్లుగా మరియు బిందువు బి నుండి ఒక యూనిట్ పొడవు గీస్తాము ఇప్పుడు భుజం ఏసి యొక్క పొడవు కరణిలో రెండు వృత్తిలేఖినితో కొలిచి బిందువు ఏపై ఉంచి సంఖ్యారేఖపై ఒక చాపం గీసినట్లయితే బిందువు ఈ మనకు లభిస్తుంది అది కరణిలో రెండుకి అనుకూలంగా ఉంటుంది స్నేహితులారా ఈ పాఠ్యాంశం ఇంతటితో సరి నేడు మనం అకరణీయ మరియు కరణీయ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖపైన సూచించడం నేర్చుకున్నాం తర్వాత వీడియోలో మనం వీటిపైన కొన్ని ప్రశ్నలను పరిష్కరిస్తూ వివరంగా చర్చిద్దాం ధన్యవాదములు